ഹലലൂയ ഗോഡ് സ്പീക്ക് ടു മീ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന് എല്ലാവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആദ്യമായി കടന്നു വന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും ടി വിയിലൂടെയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടിരിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വചനമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം വായിക്കാം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വർധരായി തീർന്ന് അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി സ്വന്തം നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥമായി നടക്കുന്ന ഒരു ജനം സ്വന്തം ചിന്തകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജനം ഇവരാരാണ് ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരല്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല പണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പം തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ ദൈവം ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒന്നല്ല ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് സർവശക്തൻ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് ഹലലൂയ ഞാൻ ഓടി നടന്നു ദൈവടം എവിടെ ദൈ ഈശ്വരനെ തേടി ഞാൻ നടന്നു എവിടെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല തേടി നടക്കുന്ന ചിലർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം എവിടെയാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം എവിടെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ റോമർക്കഴിഞ്ഞ ലേഖനം ആ ലേഖനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവരാണ് അറിയാത്തവരല്ല ദൈവ ദൈവമില്ല എന്ന് മൂടൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദര നീ സൃഷ്ടിതാവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും പറവകളെയും കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പൂക്കളെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഹലലൂയ ആ സൃഷ്ടിതാവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ട ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കോവൂർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വലിയ വലിയ വലിയപ്പനായിട്ട് വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ എ ടി കോവൂർ എന്നാണ് താൻ ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു താനൊരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു യുക്തിവാദിയായിരുന്നു ദൈവമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂറോ സർജനെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവ് നിനക്ക് കൊണ്ടായേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗോഡ് വാൺസ് യു ടു നോ ഹൂ ഈസ് ഗാഡ് ഗോഡ് വാൺസ് യു ടു നോ വേർ ഈസ് ഗാഡ് God wants you to have an encounter with him. Neeam devon tammila oru bentham inna raathri undaguvan devam aagrahikkunnu. Veendum vaaikkam Romer 1 inde 21 vaaichollu Romans chapter 1 verse 21. Avar devathe arinjittum. Avar devathe arinjittum. Avane devam enna orthu. Avane devam enna orthu. Mahutthu igarikkunnilla. Innu logathil anega aal devangal undu. Anega aal devangal undu. Endekilum albhudam adayalo kaanikkan patti kaiyya adeyo aal devavu. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ എ ടി കോവൂർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സത്യസാബി സായിബാബയെ ചലഞ്ച് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ദൈവമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു അതേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഈയിടെ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ശാസ്ത്രം ഇത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ശാസ്ത്രം അതിനെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേളിലാണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് പണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ ഭൂമി പരന്നാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വചനത്തിൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പണ്ട് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ലെറ്റിംഗ് രക്തം എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അനേക രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജീവ
ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണിരിപ്പടാൻ അവൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചും വചനം വായിച്ചു ഓരോ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മതിയെ സംസാരിക്കാൻ റെഡി ആയില്ല കൊല്ലം അടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കുട്ടിയോടൊക്കെ സംസാരിക്കാം ബിക്കോസ് അത് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ ആ പറഞ്ഞു ആരാ എന്താണ് അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ബ്രാഹ്മീണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാവുമ്പം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്ത മനസ്സിൽ കാണുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ന്യൂറോസർജൻ ആണ് ഹൈഡ്രോകഫാലിക് മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് തലയിൽ വെള്ളം കെട്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ദൈവമാണ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത് ഇന്ന് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നന്മയെല്ലാം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞേച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറയാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അടിയായിരുന്നു ഇരുട്ടടി പോലെ എനിക്ക് തോന്നി നിനക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല ഇല്ല അപ്പം നീ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാന്ന് ചോദിച്ചു ഷി സെറ്റ് ഐ ആം എൻ അഗ്നോസ്റ്റ് ഞാൻ തത്വചിന്തകനാണ് ഞാൻ ഏറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു താടിയൊക്കെ വളർത്തി ഒരു ജുബ്ബായൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില വിചാരം അവൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് ദൈവം ഇല്ലെന്ന് മൂഢം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സഹോദര നിന്ന് നീ ഒരു മൂഢനാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് പറയാനാണ് ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ജനം അറിഞ്ഞു റോമാക്കാർ അറിഞ്ഞു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്ന എത്ര പേര് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മഹത്വപ്പെടുത്തി പത്ത് പേരോട് ദൈവം സൃഷ്ടിതാവാണ് ഈ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദൈവം ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു കുറെ പേഷ്യൻസിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ മിണ്ടാതിരിക്കും മമ്മൂട്ടി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പറയാനറിയാം മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് അറിയാം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായിയെ കുറിച്ച് അറിയാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാനൊന്നും ഇല്ല അടുത്തുകൂടാൻ വയ്യാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും സാഗര നന്മയുടെ മുറവിടവും സൗഖ്യദായകനും ഇന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനുമായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ അവര് ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതുപോലെ മഹത്വപ്പെടുത്താതെ ഇപ്പം പെരുന്നാളുകളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും സമയമാണ് തൃശ്ശൂര് ഈ ഏറിയ മുഴുവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉത്സവം പെരുന്നാളാണ് ഈ പെരുന്നാളിന് അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ വരും ഭയങ്കര ആഘോഷമായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വചനം ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്മസിന് പാപ്പ വരും ക്രിസ്മസ് പാപ്പ വരും കേക്ക് തിന്നും മുട്ടായി തിന്നും യേശു എവിടെയാ ഒരു കുഞ്ഞു പോലെ ഉണ്ണീശ പോലെ പൊട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും പിറന്നാളിന് ഒരു ഡോൾ എടുത്ത് വെച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടോ കർത്താവിനെ ഉണ്ണീശോ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സർവശക്തൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ആരാന്നുള്ള വെളിപാട് നീ പ്രാപിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ സാധാരണ പറയാത്തൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരോടോ ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിന്റെ പോക്കിനൊരു രൂപാന്തരം വന്നേ മതിയാകുള്ളൂ നീ യാദർശികമായിട്ടല്ല കയറി വന്നിരിക്കുന്നു നീ അബദ്ധവശാലല്ല വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ചിലരുടെ നടപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാ ദൈവം എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ എന്റെ മെടുക്കുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഞാനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലാണ് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു നടന്നെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്രൂസിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മേജർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അതുവരെ എൻ്റെ
അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ മരിക്കില്ല ജീവിച്ചിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഘോഷിക്കും ദൈവത്തെ കണ്ടവന് മരണത്തെ പേടിയില്ല ദൈവത്തെ കണ്ടവന് അസുഖത്തെ പേടിയില്ല നിന്നെ തകർക്കാൻ രോഗം നോക്കുമ്പോൾ നിന്നെ തകർക്കാൻ പിശാചി നോക്കുമ്പോൾ നിന്നെ തകർക്കാൻ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നീ അല്ല ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഓർക്കുവാൻ ദൈവം കൃപതരുമാറാകട്ടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു മരണത്തിന്റെ കൂരിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നിന്റെ വടിയും കോലും നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഇന്ന് നീ ഭയാനകമായാണ് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പേടിച്ചാണ് നീ നിൽക്കുന്നത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിനക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിന്റെ നാളെയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവം ഇവിടെ ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നീ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടു അത് മാത്രമല്ല നിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം വരെയും ദൈവത്തെ അറിയുന്നു പക്ഷെ നീ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ശേഷം അവനെ കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കൊടുക്കാതെ വേഗം വായിച്ച് നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ ഭർത്തരാകുക ഈയിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിരൂപണങ്ങളിൽ ഭർത്തമാകണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് വെറുതെ കയറിയിരുന്ന് കാണാൻ ഒത്തിരി സമയമുണ്ട് ഒത്തിരി മനുഷ്യർ സമയം കളയുന്ന മുഴുവൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കില്ല സീരിയലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര വേണേലും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുകയില്ല ദൈവത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല മക്കളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ സമയമുണ്ട് പല്ല് തേക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല കുളിക്കാൻ മറക്കുകയില്ല ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകാൻ മറക്കില്ല പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറക്കും ആ രാത്രിക്ക് വരാൻ മറക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കാൻ മറക്കും ഒരു മൃഗതുല്യ ജീവിതമാണ് ഇന്ന് രാത്രി സഹോദര നീ ജീവിക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം കൃപതരുമാറാകട്ടെ നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും നിന്റെ സമയത്തെയും കളയാതെ നിത്യമായതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം കൃപതരുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ശേഷം മഹത്വപ്പെടുത്താതെ അവരുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വർത്തമായി ചെലവഴിച്ച് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി ഇന്ന് രാത്രി ഇരുണ്ട ഹൃദയവുമായിരിക്കുന്ന ജീവിതമേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെളിച്ചത്തെ അയക്കുവാൻ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്നേക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിൽ മരിച്ച യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിടുതലിന്റെ രാത്രിയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് രാത്രിയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ രൂപാന്തരത്തിന് രാത്രിയാണ് ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആ രാത്രിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് കൃമ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹലോ ഏഷ്യ പ്രവനം നാപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇനി ദൈവം പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ ആദ്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില വാക്തത്വങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാൈൽഡ് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ ദൈവം ഇന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കുക ദൈവം നിന്നെ മറന്നു നീ ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവം നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ അടുത്ത വാക്യം താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കില്ല എന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊക്കെയും എത്ര മിടുക്കനാണേലും എത്ര കഴിവുള്ളവനാണേലും ഞാൻ അമ്മയെ വീട്ടിൽ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ മോനെ എന്നാ വിളിച്ചത് പത്തു മാസം ചുമന്ന് നൊന്തു പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തിയൊരമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ എന്നിട്ട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം അവർ മറന്നാലോ പെറ്റമ്മ മറന്നാലും നിന്നെ മറക്കാത്തൊരു സ്വർഗം നീ പലതിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ പ്രയാസം ആരും കാണുന്നില്ല നിന്റെ വേദന ആരും കാണുന്നില്ല നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിന്നെ കാണുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ഹലലുയ അതിനൊരു ഹലലുയ പറയാൻ കൊതിയുള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പെറ്റമ്മ മറന്നാലും നിന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു പെറ്റമ്മയുടെ സ്നേഹം കാണാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീണ്ടും പറയട്ടെ ഒരു
കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങി ഇത്രയായി മൂക്കായപ്പോഴത്തേക്ക് ആ തള്ള കുരങ്ങി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം അവർ പിന്നെയും വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മാതൃ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു കുഞ്ഞിനെ താഴോട്ടിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി നിന്നു സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മാതാവ് കുഞ്ഞിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പെറ്റമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ഇന്നത്തെ വചനം നീ എന്തു മറന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് പറയുവാനുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത സന്ദേശമാണ് നിന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ഹലലുയോ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് പറയാനാണ് ഭർത്താവ് മറക്കും ഭാര്യ മറക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറക്കും കൂട്ടുകാർ മറക്കും പക്ഷെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമാണ് ഹലലുയ ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുമോ ദൈവം മറന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ജീവിതമേ ദൈവം നിന്നെ മറന്നിട്ടില്ല ദൈവം നിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം നിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ എബ്രാഹിക്കെതിരെ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താം വാക്യം ദൈവം നീ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും മറക്കില്ല നീ വന്ന് പാട്ടുപാടിയതും നീ വന്ന് ബെഞ്ചിട്ടതും നീ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതും നീ ദൈവദാസന്മാർക്ക് കൊടുത്തതും അവരെ തീറ്റി പോറ്റിയതും അവരെ സഹായിച്ചതും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊന്നും ആര് മറക്കില്ല ദൈവം മറക്കില്ല ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച മോനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ആ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറന്നു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾക്കൊരു എഴുത്ത് കിട്ടുക എന്നിരിക്കട്ടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തായിരിക്കും സന്തോഷം മോദി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തിനാ നമ്മളെ തൃശ്ശൂര് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും മേയർ ഉടനെ തൂക്കുന്നു വൃത്തിയാക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നു അവരെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി എന്നറിയാതെ ആകെ കൂടെ വെപ്രാളം വരുന്നു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ഉത്സാഹമാണെങ്കിൽ സർവശക്തൻ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉപദേശിയാണ് തിങ്കൾ നാളെ രാവിലെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇവരൊക്കെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞോണ്ടടക്ക വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും പിടികെട്ടിയാ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം എന്റെ അമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് ദൈവദാസന്മാരും കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ വരും ഉച്ചയ്ക്ക് വരും രാത്രി വരും രാവിലെ വരും ഉച്ചയ്ക്ക് വരും രാത്രി വരും മൂന്നാം ദിവസം ആയപ്പോൾ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത പോലായി ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കഥ അടക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമായി മൂന്നാം ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ദിവസമാണ് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു ഇഷ്ടം പോലെ അനുശോചനം കിട്ടി ദേവി ഏതിനി ആരെ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കാണാൻ വിടരുത് എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സേവിച്ചത് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഞാനിത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്ത് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് തൃശ്ശൂർ വരെ പോകണം ദേവി ഏത് ആരെയും വിടരുത് എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ കഥ അടച്ച് അകത്തോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ട്രീ ഞാൻ ഓടി ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പം താണ്ടൊരു അപ്പച്ച അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാനൊരു ഉപദേശിയാണ് നമ്മൾ നല്ല കാര്യം അമ്മച്ചി മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കാണാമെന്ന് നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു അവരെ കാണുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ട് നല്ല കാര്യം പുള്ളിയെ കണ്ടിട്ടൊരു ഉപദേശിയാണെന്ന് തോന്നിയില്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു ഓ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി ഇപ്പൊ തിരുവല്ലായിൽ എന്നെ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ അവസാനം വിട്ടത് ഈ ഭ്രാന്തനയാണോ അതും സൗഖ്യമാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിലാകെ വേറെ ചിന്തകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇദ്ദേഹ
ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഡ്രസ്സ് കണ്ടാ വലിയ പിടിക്കൊന്നുമില്ല മുഖം നോക്കി ആരും രണ്ടാമത് നോക്കില്ല പണ്ടൊരു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു ഇന്നൊരു ദൈവദാസനാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് മുഴുവൻ എന്റെ കഴ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളാണ് പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് മുഴുവൻ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ മനുഷ്യന് പോലും അറിയാതെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും വേദപുസ്തകം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ അപമാനിക്കുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ കുറഞ്ഞതായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പം ഗ്ലാമർ കാണുകയില്ലായിരിക്കും സൈസ് കാണുകയില്ലായിരിക്കും നീളം കാണുകയില്ലായിരിക്കും കണ്ടാൽ വലിയ നോട്ടം കാണുകയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉയർത്തിന്റെ ആത്മാവ് ജീവന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തമ്പനാനെ ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കരുത് നിൽക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു ആ മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് വിടാവോ എത്ര സന്തോഷമായി എനിക്കുണ്ടായെന്ന് അറിയാമോ നീ ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നൊരു ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു മാനസാന്തരം തെരുമാറാകട്ടെ സുവിശേഷത്തിനായിട്ടൊരു വാഞ്ച തെരുമാറാകട്ടെ ദൈവദാസന്മാരെ മാനിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തെരുമാറാകട്ടെ നിന്റെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തെരുമാറാകട്ടെ വലിയവരെ മാത്രം ലോകം മാനിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരനെ മാനിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് നിന്റെ കഴിവല്ല ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്നെ ശക്തിയോട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാൽ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്റെ മേൽ അയക്കാൻ പോകുകയാൽ ഓ റബാഷ്യ ഞാൻ ആരോടോ ദൂത് പോലെ പറയട്ടെ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കാൻ പോകുകയാൽ ദൈവം നിന്റെ ശുശ്രൂഷക്ക് ഒരു രൂപാന്തരം തരാൻ പോകുകയാണ് ദൈവദാസന്മാരെ മാനിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ഞാൻ വിഷയം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ആമോസ് എട്ടിന്റെ ഏഴ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ആമോസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് സെവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും മറക്കാത്തൊരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളിൽ യാതൊന്നും ഒരു നാളും മറക്കുകയില്ല ഇസ്രയേൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം കേട്ടല്ലോ ബർത്ത് റെക്കോർഡ് ബർത്ത് റെക്കോർഡ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ തിരുവല്ലായിലില്ല എങ്ങുമില്ല അന്ന് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് പലരോട് ചോദിച്ചു എവിടാ ജനിച്ചതെന്ന് എവിടാ ജനിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ നീ ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും കണക്കിടുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ അതിന് കണക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നീ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും കണക്കുണ്ട് കൊർണല്യോസിന് ദൂതൻ വെളിപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കൊർണല്യോസ് ഏ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിന്റെ പുണ്യ പ്രവർത്തികളും ദൈവം കണ്ടു കൊർണല്യോസ് ഒരു വിജാതികനായിരുന്നു ദൈവവൈതലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ സ്വർഗം കണ്ടു ഇന്ന് രാത്രി നീ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്താണേലും കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ നീ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നീ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ നീ പോയ വഴികൾ ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദേർ ഈസ് എ ഹെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാച്ചിങ് ഓവർ യു ദേർ ഈസ് എ ഹെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ യു നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പെറ്റമ്മ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല Thank you.